Debat kedua Pilkada Jawa Tengah berlangsung panas pada minggu malam. Kami di debat publik kedua Provinsi Jawa Tengah. Debat panas terjadi tadi malam di Majapahit Convention Center Semarang, Jawa Tengah. Debat memanas saat kedua paslon beradu gagasan terkait dengan program mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah. Andika menyinggung kualitas jalan yang ada di Jateng harus diperbaiki agar hasil produksi bisa didistribusi dengan baik. Sementara itu Lutfi menyinggung soal rencana memperbaiki pendapatan warga Jateng. Debat ditutup dari pernyataan kedua Cagup Jawa Tengah yakni Hendi menyampaikan petua sementara Tasyaksin melantunkan lagu daerah Jawa Tengah. Semua kalangan yang kenal petani dan nelayan yang kenal anak kita memang harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas karena jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi ini kan kira-kira masih ada 14 persenan yang masih e, lebarnya itu kurang dari 7 meter. Jadi e, salah satunya adalah bagaimana kita 5 tahun ke depan ini berusaha untuk melebarkan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan budget kita agar minimal mempunyai kelebaran 7 meter. Jadi ini juga salah satu yang akan membuka, membuka akses jalan-jalan yang kemudian Harusnya bisa dilalui oleh misalnya eh, apakah proses produksi, pengolahan maupun distribusi hasil-hasil pertanian, perdagangan ke seluruh rumah tangga di Jawa Tengah. Sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin masukan yang bagus juga dari Pak Andika dan Mas Hendi. Cuman yang dalam rangka 10,47 persen itu adalah besar. Artinya tiga hal terkait dengan pemiskinan di Jawa Tengah. Satu dari bagi pendapatan. Pendapatannya apa? UMR di Jawa Tengah sangat kecil sekali, yaitu 2 juta 35 ribu. Kemudian apa? Di tempat kita dari segi pendapatan hampir 140 ribu masyarakat Jawa Tengah kena PHK terhitung September kemarin. Kemudian yang ketiga apa? Stabilisasi serapan hasil tani dan nelayan rendah. Itu pendapatan. Kemudian dari segi layanan dasar dari segi infrastruktur dasar ini perlu dipikirkan makanya jalan yang paling tepat adalah satu kita harus memberikan subsidi pangan murah kepada masyarakat agar tepat sasaran di mana itu di tempat-tempat yang menjadi perkumpulan masyarakat kami ingin menekankan pilgub kali ini bukan hanya persoalan Andika Hendi tapi kita ingin semuanya perkasa baik petaninya Nelayannya, buruh pabriknya, pekerja swastanya, perempuan, pemuda, rekan-rekan disabilitas, anak-anak bangsa yang mendapatkan haknya. Semua perkasa, semua berdaya. Semu ler ilir, ler ilir, tabure wosumiler, ya ijo royo royo, tak kenota manten an. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.